在哪儿？查谜。他呀，可是卖艺不卖身的。公子，你找他，哪有在我这里风流快活？吴大人不必多礼，秦淮河畔金龙吐火，此案已传遍朝廷上下，连皇上都惊动了。好的，如今嫌疑是谁，两位大人也该有所眉目了吧？金龙吐火一案离奇诡异之极，林某人做了十几年指挥使，也是生平罕见。想不到啊，林大人也相信这种无稽之谈。<笑>指挥司已经问遍当晚现场所有的人。都说亲眼所见，金龙从河底飞出，口中喷火，将船头跳舞的歌姬烧死。就算三五个人以讹传讹，总不至于数百人无中生有，一起说谎。<笑>原来如此，照林大人所说，这世上果然有妖魔鬼怪，那就请道士和尚来得了。在下告辞。下官并无此意。那你什么意思？哎，二大人，二大人息息怒啊！息息息！依我看，这金龙吐火案虽是诡异，也只不过是四个歌姬罢了。最严重的是后面的连环病案。只是人宣府使，皆死于非命，应天府上下就剩下我们指挥司了。群龙无首啊！群龙无首。我看林大人这龙头当得不错。吴汉佐，刚刚的话，大。啊！你说连环命案，一纸知是，宣府使大人是被人谋害致死。可
可是根据现场仵作验尸，几位大人的尸体上，外无伤痕，内无中毒，并无证据指明是被人谋害致死。那，那你的意思是，他们好端端的就这么死了？没错，林某人以为金龙吐火一案与近日应天府发生的连环案并无关联，不过能在数百人面前。造这样的幻想，绝非常人所为。下官已命指挥司，将应天府上下的所有卖艺的江湖艺人一个不放，全部捉拿归案。轻点行不行？有没有礼貌？哎，我犯了什么罪啊？我操纵妖术，迷惑大众，杀人纵火，乃是十恶不赦的死罪。开玩笑，我连鸡都没有杀过，我晕血。喂，大人，我没杀人，啊，大人，我只是个变戏法的，我没杀人，啊，大人，大人，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，别啊，这儿没有你要找的人，你放肆！怎么和邢大人说话的？你知道什么？你不是这府司的人啊？此乃七省总捕头邢天邢大人，奉刑部之令，专门干办大案。懂了，看来咱俩一样，都掉坑里了。你当真不是凶手？我要是能变出来一条花花喷火的大金龙，还能被你们抓了？你牙尖嘴利！那你可曾见过凶手是谁？老公，老凤，我帮你找。嗯。知、嗯、事大人、宣抚使大人、如意商号老板、天泉山庄庄主，他们都是被杀的。你可知道自己在说什么吗？父亲被杀，这连环命案跟金龙吐火案脱不开关系。何以见得？行业直觉，信不信由你。仵作已经验尸，几位大人的确外无伤痕，内无中毒。哎，喂喂喂喂，你好歹也是个什么七八九省总捕头，指挥司说什么你就信什么。<笑>有意思，带走。是。我怕了，怕个毛！我这吃多了。都仔细验过了，这确实没有什么。闭嘴！耳朵后面查过没有啊？等。此时，你为何知道？大人，我劝你别查了。为什么？此事非同小可，继续查下去，我怕你也有。有什么说？性命之忧。你放屁！邢大人乃六扇门第一高手，什么跳梁小丑能为难得了大人？如果对手不是人呢？刘隐，你究竟知道什么？你到底是什么人？我就是一变戏法的。大人，我看此人嫌疑巨大，不如大兴伺候，不怕他不招。带回去，先锁起来。哎，你过河拆桥！这个人十分狡猾，你要保证他一刻不离开你的视线。人如果丢了，你人头不保。是，带走。我我呸！你个白眼狼，你放开我！我们去看看其他三位大人。
宗不疼，几位大人死因相同。另外，说，在天泉山庄庄主府中发现此物，这是何物啊？属下不知。死者在死前将此物吞入腹中，属下不太明白。另外两位大人身边可有此物？未曾发现。吞入腹中，看来你宁可死，也不想让人找到。大人，接下来是否直接回指挥？不必，本案关系重大，直接回京城向刑部禀报。你们随我，连夜出发。是。渴了，我要拉屎，在这儿拉。你看着我，我怎么拉呀、啊？你你上去上去上去，不行，邢大人让你一刻都不能离开我离开的视线。哎呀，我真不行了，我要拉裤子了。你这样，你给我手上拴条绳子，你牵着我跑不了，脖子上也行。轻点，轻点儿！你把我手上绳子也解开啊！不行，你拴着我手，我怎么拉啊？没办法擦屁股。我数到十，一，二，太快了吧？三，十怎么够？四，至少得到五十。六，七，八，九，十。你好了没有？我转过去了。应该听邢大人的话。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！这些人看起来不太对劲。三脚猫的功夫，也敢埋伏总捕头，可笑！这些人武功平平，出招却不留后手，跟不要命似的。都被砍成这样了，连血都不留一滴，有什么好蹊跷的？你这人就是……老二！对手不是人。捉神弄鬼，你到底是何人
邢大人被杀。邢大人是六煞门第一高手，这怎么可能啊？刑天武功卓绝，能与之抗衡的高手屈指可数。凶手一定是用了下流卑鄙的手段。啊，凶手找到了吗？昨夜巡查的士兵曾见过凶手，我正让会影师按照口供画出他的样子。这个时候啊，你还敢回来呀、啊？我没杀人，谁知道你有没有啊？说，景天怎么死的？我怎么知道？他只是临死前说什么傀儡杀人。姓刘的，我看你就是个灾星，我认识你就给我倒了八辈子霉了。你说点有用的行不行？指挥自己的全城会影通缉你，你赶快走，再晚就出不了城了。我得收拾收拾，一分钱都没有，我怎么走？你还收拾个屁呀、啊！你拿钱，走快走走走走，快走！我可被你坑惨了！你弄疼我了。哦，对不起，老板娘。切，谁让你对不起？叫我小荣。一会儿晚饭就要好了，记得先来吃饭。来，快点，快慢走啊！哎，天怎么那么热？来啦！柳公子，这么晚了，菜都凉了。公子，嗯，失敬。本文阁下可曾听说过魔手这个名字？没听过。二十年前，彩西门中出现一个大师，名叫程无戏
。所以说，他的手碰过的一草一木，都是杀人的机关装置。江湖人送医外号“魔手”。不认识。后来，常无戏在江湖中销声匿迹。有人说他死了，也有人说他为了躲避仇家，隐姓埋名。不管怎么样，江湖中。再也没有人见过常无喜。你说完了没有？说完了，我要吃饭了。常无喜视死时候无关紧要，但他身上有一个惊天动地的大秘密。常无喜身上有一副玉翁种，是大秘密的关键。其中一副就在你的身上。只要你乖乖的把玉翁种交出来。我们是不会为难你的。谁跟你说的？天下没有不透风的墙，萍水相逢，何必追根究底？懂。我说没有，你也不信，是吧？阁下，怎么办？嗯，既然说得出魔手这个名字，想必大家都是彩门中人。既然如此，好。那就用彩门的规矩定胜负。行。哎你出的题，答案我给了。操！半夜三更干什么？怎么，想跑路？关你屁事！你和常无戏是什么关系？什么关不关系？我说过了，我不认识什么常无戏、常有戏。你放屁！嘿，你这人，斯斯文文，长得还挺好看，说话怎么那么低俗啊？闭嘴！你刚才那招火中取栗，利刃夺喉，就是常无戏的首创。你还敢说你不认识他？不知道你说什么。再见。站住！你讲点道理好不好？玉翁正在哪儿？你今天要是不交出来的话，就休想走出这道门。哪位？真是。有坏人，有好多奇怪的人。啊什么情况？我们全是杀手。那也是说你嘞，跟我可没关系。你就不怕雨中被他们抢走？不是人，是傀儡。不是人。你顶着，我先撤。我是。
你说什么？跟我走，快快快！门呢？死路。后院有栓板，马后喝水，所以要不有水槽，要么有井。你得冷，你干什么？你走，什么情况？你不仅知道傀儡术，还了解破解傀儡术的诀窍，你到底是什么人？我就是一变戏法的，只负责表演戏法，从不告诉客人谜底。你和常无心究竟是什么关系？怎么，又要哪件指我？欲望症到底在哪儿？拜托你好好想想，刚刚是谁救了你一命？要不是你，我会遇到那些妖魔鬼怪吗？姓刘的，刚刚你推了我一把，别以为我忘了。我说你这人怎么这么小心眼啊，跟个女人一样。哎，开什么？你真的是女人啊！不好，伤口裂开了。小心。你来帮他上药，我去打点水来烧。你别走，我害怕。我去打水，你来上药。不好吧？人家要你治，加油。我、啊，我的胸口好痛啊！别动。没告诉过你不能随便拿别人东西了。你弄头墨了。现在的女人，一言不合就动刀子呀。我给过你机会。客栈的时候你就盯上我了。当然。我还以为你是真的对我。没错，我是喜欢你，不然你早就死了。既然大家都对彼此有好感，能不能不杀？不行，自找的。哎
故弄玄虚，女扮男装，想干什么？我还活着，你一点都不吃惊。我一开始就相信你没死。哦，金龙屠火现场却没有一个人伤亡，证明这只是一个局。我只是不能确定布这个局的人究竟是谁。现在你知道了。你是怎么做到的？我只负责变戏法，从不告诉观众谜底。如果我早就知道谜底了呢？行。彩门自古有一招鱼龙漫眼，只不过你用的机关比他高明太多。龙吐火靠的是大量的磷粉，两边的旗既可以划水，也可以在空中滑翔，跟风筝的原理一样。至于龙头，对于雕惯了木偶的师傅来说，不是什么难事。为了减轻重量，你将龙身内部改为竹篾骨架，也就是说，所谓金龙，只是你做的傀儡。那我呢？我在众目睽睽之下被龙岩烧着，几百人都看见了。这招声东击西也是老套路了。金龙吐火分为两次，第一次吐火把舞台和观众隔开，你趁机把早就准备好的纸人从甲板上的夹层里取出来，留在台上。等到第二次吐火时，代替你自己。说的轻巧，全都是破绽。万一有人走上船头，不都穿破？不错，为了不让人靠近，你安排了三道保险。第一就是你的表演，你首先设计飞伤的环节，吸引所有人的注意、嗯。这还不够，你在客人的酒里下了迷药，利用纸扎的金鱼。制造出了金鱼飞天的幻象。第二就是玫瑰花枝，玫瑰多次，你在舞台周围撒满，就是为了不让人靠近。第三就是金龙吐火本身，这条龙的出现不仅吓到了所有人，他把现场所有的证据都烧成了灰烬。但有两点我始终没能弄清楚。什么？第一，再精妙的机关也需要人来操作。而你的金龙却能自主活动，它的动力来自哪里？同样的问题，也存在那些活人傀儡身上。第二，金龙屠活你搞得如此离奇轰动，到底什么目的？我要让所有人都看到，我死了。不可能，普通人会信，但我不信。晴天不信，指挥司不信，那个操纵傀儡追杀你我的人更加不会信。被我说中了。我是魔手长无戏的女儿。许多年前，江湖上有个极其隐秘的门派，叫做傀儡门。他把机关造物的秘术发展到了登峰造极的境界。我父亲就是傀儡门的门主。既然如此，为什么你会不认识傀儡术？傀儡门虽以傀儡命名，但制作活人傀儡伤天害理。自我父亲起，就将此术废除，而将这些机关。融汇于民间戏法当中，我自小就没有真的见过傀儡，所以你的机关术是你父亲教的，你也是傀儡门的弟子。傀儡门已经没有弟子了。十五年前，傀儡门被灭门，连同我父亲，没有留下一个活口。你可查出凶手是谁？我只知道，他一定是傀儡门中人。可惜我当年年纪太小，不清楚门中具体情况。你制造金龙吐火，伪造自焚假象，假死也就避祸。你错了，我根本就没有毒。这十五年，我一直在找他。原来，你是用自己作为诱饵，把凶手引出来。傀儡门已经死绝了，能看穿这金龙戏法。必定是和傀儡门有关的人。只要他看到金龙，就绝不会放过我。你也有？这原本就是我父亲的东西。他杀我父亲，杀光傀儡门所有人。最近又连续作案，都是因为他。我父亲在傀儡门中有三个徒弟，没你。
但你能解开金龙吐火之谜，我不相信，你跟我父亲没有关系。各位父老乡亲，今天的小戏法有个说头，一道长剑穿胸。各位乡亲，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场吧。我踩了，我哪儿跑？什么戏法？还不是白刀子进去，红刀子出来。是我父亲救了你。可他为什么不收你为徒呢？我想拜师，他拒绝了。我也不知道为什么，我还是不信。看好了，我只给你演一次。今天的小戏法呢，有个说头，叫“空瓶取酒”。雕虫小技，我早就看清楚了。恐怕未必。你是怎么办到的？高明的戏法，客人往往以为结束时，才真正开始。那你现在打算怎么办？我有个朋友在指挥司是判佐，我要洗刷清白，就必须找他。你是说胡大人？怎，你也认识？你疯了！现在胡府四周全是暗哨。那怎么办？跟我来。嗯，玉翁重呢？嗯，小荣未能完成任务，请主人责罚。傀儡只会杀人，不能执行复杂的命令，所以我才派你去。这么简单的事，你都办不好。是小荣没用，请主人责罚。没用的东西就是垃圾，垃圾应该怎么处理？啊！主人，求主人再给我一次机会，让我做什么都可以。<笑>那你再为我做最后一件事。你的命是我给的，你现在要背叛我吗？呸！你对我还不如那小子。
谁呀？来了来了！啊，偷鸡粪！花姐姐，是我。我让你走，你怎么又回来了？青龙突破的谜已经解开了，我不是杀人凶手。说给谁听？谁会信呢？你出去看看，现在全城的捕快衙役都在抓你。如果你被抓到，就是死路一条，我都救不了你。那就是没办法了。不是没有，我们手上有凶手想要的东西。凶手杀那么多人，就为了他？这是玉翁重，原本是我父亲的东西。你父亲是？别打岔，好好听。这套翁重，乃是傀儡门世代相传的宝物。说他是玉，只是个幌子，其实是上天坠下的陨石所造。此神石含有无限动能，傀儡，我造的金龙，之所以能够自主行动，都是因为有它。七只翁众背后，藏着傀儡门自创立以来流传数百年的一个大秘密——冰结法。这是傀儡门最隐秘的秘密，据说是祖师爷闭关十年，参透神识奥义所创。有人说它能够让死人复活，活人长生；也有人说，冰结法的真正用处，是控制千名傀儡，制造傀儡之王。究竟它的真正用途是什么？也许只有我的父亲才知道。师傅。你我都清楚，傀儡们绝不只有这点本事。既然身负绝技，为何要隐姓埋名，自甘人下？更何况，我们还有冰结法。师傅，你若传于孤义，孤义保证，必将傀儡们名扬天下。冰结法乃是活人术，不是杀人术。你身上杀气太重，用我傀儡们的机关制造的杀人兵器，你不可再用。师傅，你听我说，我必再说。啊法交出来！一言百合，好开心。与湖畔左密会，先按兵不动，四更时再抓。是。啊<笑><笑>
，我刚刚才想通一件事。什么？金龙吐火，你不仅想引出凶手，你真正目的还是引出我。我不相信我父亲毫无防备，他一定在傀儡门外留了个大招，这个大招就是你。你怎么就一定能确定我会出现？如果我不出现怎么办？我不确定，我在赌。你现在打算怎么办？应天府在指挥司的控制下，我已经将我的那只翁仲交给胡不为，由他亲自赴京，面圣报告。什么时候？事不宜迟，天一亮就出发。我希望你也能将你的那只翁仲交给胡不韦，由他一起带去京城。你不信我？我好担心。担心什么呀？担心你会出事啊！哎，刘隐是我兄弟，我不能不帮他。可我还是担心，别担心，我都想好了。等着，手头的案子一了，我就去找个大梅，去你过门。你说真的？不许骗我！我干嘛骗你啊？我还想着，你给我生个大胖小子呢。<笑>那赶紧的，快来！哎呦爹爹说过，世人只知道机关精巧，却不知道再复杂的机关，都没有人心复杂。可你行踪已经暴露，把王种留在身上，只会增加危险。你说人心复杂，你不怕我骗你？我说过，我在赌。啊罪大恶极，还有什么话说？林林大人，是我，胡叛祖。林大人，我胡不为用身家性命担保，刘隐他绝对不是凶手，真凶肯定另有其人。<笑>胡不为，勾结江湖术士，杀害朝廷命官，意图不轨，人赃并获。一并将你捉拿归案，拿下！刘火口，追！追
学到的太迟了。你为什么要这么做？怪就怪你爹有眼无珠。在那边，快开跑！快走！对，追！往那边跑了。弄斧。杀光傀儡门上上下下，不仅如此，你害死了朝廷命官，传出去你满门抄斩。<笑>是你帮刑天破的案，你就是常无锡在傀儡门外的弟子。既然大家同门中人，一场误会了。放屁！我当初和常无锡学艺十二年，他对我没有半点师徒之情。竟把衣钵传给了你，我倒要看看你有什么本事，能做这傀儡门的门主。这点三脚猫的功夫，常无锡真是没演过。我不当门主，也要当，你就当好了。傀儡门的人都得死，就算你把我们都杀了，也急不起弃之于瓮中。小师妹，唯独你，只要你交出于瓮中。龙门之气，饶你一命！谁是你师妹？给我拖住他！你快走！不识好歹！你快走啊！这个、快走啊！我拖住他！走啊！哎还有一个呢，我不知道，在那小子手上。刘隐已经走了，你是找不到他的。刘隐不重要，我现在倒想给你看点东西。今晚二更，城外破庙，单刀赴会，不见不散。哼<笑>！林大人果然守约。我只要玉翁仲，对杀人没兴。人我带来了，我要的东西呢？林大人既然遵守约定，在下也绝不会食言。功夫不负有心人呐！既然大人已经拿到想要的东西，在下告辞。站住！大人，又有何事？不要再回应天府，别让我再看到你。
糟糕！哎，不会是常文熙的女儿。我刚才要是不对你下手的话，林桂玉是不会放过你的。而且，我父亲的尸体确实在他们手上。死人复活，你真的相信？我不知道。但是无论如何，我不相信林桂玉。你是怎么想到利用夺侯这招的？我看你演过吗？在客栈里，想不到我们第一次合作就这么了不起，刚逃过一劫，又在这胡说八道，还是让林姑姑提起了亲生公主，解开了冰剑。说到底，这招我们还是输。可林姑姑的那只公主，你说我造的啊？走吧，来走。你总算让你把真的交出来，怎么样？我这招紧急救济，演的也不赖了。这查明杀我也是你计划的一部分。看这丫头答应的这么爽快，我就知道有诈。还想跑？你一个也跑不了。事到如今，还有什么要说的
派上用场的时候开剑，耀目金魁，四分五裂。这不是兵剑法，是戏法。你是人是鬼？我当然是人啊！猎人夺猴这种老把戏，骗不了老狐狸。您故意将计就计。所以我只有将计就计再就计，不放烟，只是为了掩人耳目。林孤义自以为大获全胜，可以至极，所以在杀我的时候根本不会想到，那不是我。那小荣刚刚赐你那一剑呢？原来你也是。小兄弟，你为什么要学戏法？我想像爹娘一样，让人高兴，让人笑。戏法都是假的，学功夫不是更能更好的保护自己吗？功夫只会害人，戏法虽假，但笑容是真的。教会了我，戏法不仅可以让人笑，还可以救人。所以从头到尾，一直都是你计划好的。我说过了，高明的戏法。客人以为结束时，才真正开始。
什么不告诉我？林孤玉太过狡诈，我实在没有信心能骗过他。只有我真的死了，只有你们的反应都是真的，我觉得才有一丝机会。不过我确实没料到你哭得这么伤心。莫非你真的喜欢上了我？放屁！据查，指挥使林孤义勾结妖人，操弄邪术，蛊惑百姓，杀害命官，罪无可赦，幸已做法自毙。操！操！操！操！操你如果真想尝试，我爹不会想要的。英杰法是活人说，不是杀人法。可林姑爷那样的人实力，发挥不了真正的作用。那究竟什么是冰杰法？我爹告诉你了吗？他只说带着七只翁众到傀儡门打逃，自然不知道这份上了，你还说这么见外的话？你要当了这门主，你想干什么干什么。这破门主有什么好不当的？我不要。嗯。哎，好吧，好吧，我考虑一下哎，我说，查谜不是你的真名吧？当然不是了。那我到现在都不知道你叫什么呢？哎，你到底叫什么呀？你又不提亲，问人家名字干什么？哎，提亲也可以啊。你愿不愿意？是你说的吗？你愿不愿意？提了再说。查谜在哪儿？公子，你找他。哪有在我这里风流快活？
谈成这样了，连血都不留一滴。有什么好蹊跷的？你这人就是……等会儿。天！你也是傀儡门的弟子，傀儡门已经没有弟子。十五年前，傀儡门被灭门。金龙吐火，你真正目的还是引出我。啊